আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমার সাথে আপনারা যে গ্রাফিক্স কার্ড আজকে দেখতে পারতেছেন এটা কিন্তু এনভিডিয়া 4070 সুপার গ্রাফিক্স কার্ড সো এটা হলো আপনার এমএসআই এর ভেন্টাস 2x এডিশন সো এই গ্রাফিক্স কার্ডটা নিয়ে কিন্তু আজকে আমাদের সম্পূর্ণ ইনফরমেশন থাকবে এই ভিডিওতে সো উইদাউট ফারদার এডু লেটস গো স্টার্টেড MSI Ventus 2X এ গ্রাফিক্স কার্ডটা কিন্তু একটু স্লাইডলি ওভারক্লক ইউজুয়ালি আপনার এনভিডিয়া যত 4070 গুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনার হলো 2425 ক্লক স্পিডে থাকে কিন্তু এটা কিন্তু 2505 মেগাহার্স এর ক্লক স্পিড সো এর সাথে কিন্তু এটা কিন্তু ব্যবহার করতেছে কিন্তু AD104 এটা হলো গ্রাফিক্স প্রসেসর 7168 এটা হলো আপনার কোর্স 224 হলো আপনার TMUs এবং 80 RPS এই গ্রাফিক্স কার্ডটা কিন্তু মেমরি সাইজ কিন্তু 12GB এর সাথে হলো আপনার এটা কিন্তু মেমরি টাইপ কিন্তু ব্যবহার করতেছে GDDR6 আর বাস উইথ কিন্তু আপনার হলো 192 বিট সো ইন জেনারেল আমরা আপাতত এটার যে স্পেসিফিকেশন আছে সেটা বলছি এই সুপার গ্রাফিক্স কার্ডের মধ্যেই কিন্তু একটা সুপার কেসিং ও আছে সেটা হলো অ্যান্টেগেট সি8 কনস্টেলেশন সিরিজের কেসিং তো এটাতে কিন্তু আপনার কাস্টমাইজেবিলিটি অনেক বেশি হাই তার সাথে আপনার এয়ার ফ্লো খুব ভালো এবং হলো আপনার যে কোনো ধরনের মাদারবোর্ড দিয়ে বা যে কোনো ধরনের কুলার দিয়ে কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন এই কেসিংটা সো এই কেসিংটা খুবই ভালো সো আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি আপনার হলো এই কেসিংটার বাইং লিংক সো আমরা কিন্তু এটার বেঞ্চমার্ক যেহেতু করব সিনথেটিক বেঞ্চমার্ক থাকতেছে গেমিং টেস্ট থাকতেছে এর সাথে প্রোডাক্টিভিটি টেস্ট থাকতেছে সো ওভারঅল সবকিছু আমরা আজকে এই ভিডিওতে কভার করার চেষ্টা করব বেঞ্চমার্ক করার সময় আমরা যে স্পেসিফিকেশনটা নিছি সেটা হলো আপনার AMD Ryzen 7 7700 এটা একটা 8 কোর এবং 16 থ্রেডের প্রসেসর তার সাথে আমাদের ছিল টিম ডেল্টার হলো আপনার 32GB 16GB 16GB DDR5 আপনার হলো RAM সেগুলোর স্পিড ছিল 6000 মেগা ট্রান্সফার পার সেকেন্ড এর সাথে হলো আমাদের SSD ছিল 1TB ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের SN770 পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে ছিল Corsair এর RM750X 750W PSU এবং হলো আপনার কেসিং যেটা আমরা বললাম যে Antec C8 কনস্টেলেশন সিরিজের যে কেসিংটা এটার সাথে কিন্তু প্রথম 50 জন যারা এটা অর্ডার করবে তারা কিন্তু যে ফ্যানটাও পেয়ে যাবে সো ওই ফ্যানটা সহই আমরা এই বিল্ড করছি মাদারবোর্ড হিসেবে ছিল হলো Asdrog এর B650 PG Lightning এটা হলো Wi-Fi এডিশনটা এর সাথে আমাদের লেটেস্ট কিন্তু আপনার Nvidia ড্রাইভার ইনস্টল করা ছিল এবং হলো রুমের এমবিয়েন্স টেম্পারেচার ছিল अराउंड 24 ডিগ্রির মতো সো আমরা চলে যাব গেমিং টেস্টের দিকে আমরা এই গেমিং টেস্টের জন্য কিন্তু চারটা গেমস বেছে নিয়েছি একটা হলো ব্ল্যাক মি টু কং সাইবার পাং 2077 এর সাথে হলো আপনার ফোর্ড হরাইজন 5 এবং হলো গড ফল এই চারটা গেমিং টেস্ট আমরা করব এই ভিডিওতে সো অবশ্যই আমাদের কিন্তু আমরা ফোকাস থাকবে হলো আমরা ডিএলএসএস অন করে এবং হলো আপনার ডিএলএসএস অফ করে দুইটাই আমরা হলো হাই টু আলট্রা পি সেটে কিন্তু আমরা বেঞ্চমার্ক গুলো করছি সো সর্বপ্রথম আমরা চলে যাব কিন্তু ব্ল্যাক মি টু কং এর দিকে ব্ল্যাক মি টু কং এর কিন্তু আপনার আমরা যখন শুরু করছি তখন কিন্তু 1080p রেজোলিউশন ছিল হাই পি সেটে আমরা হলো আরটি অন ছিল এবং হলো ডিএলএসএস অফ ছিল তখন আমরা কিন্তু পারফরম্যান্স পাইছি ज কিন্তু আপনার 1080p তে আপনার কিন্তু 120 পর্যন্ত ছিল ওইটাও কিন্তু আপনার 29% পর্যন্ত ইনক্রিজ ছিল তো বলা চলে আসলে আমরা ডিএলএসএস অন করে কিন্তু ভালো স্পেসি পাওয়া গেছে তো ডিএলএসএস টা আসলে খুবই কাজের যেহেতু এটা আপনার হলো ডিপ লার্নিং সুপার স্যাম্পলিং এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা ফিচার ফ্রম এনভিডিয়া সো এখানে কিন্তু আপনার হলো একটা ভালো পারফরম্যান্স বুস্ট পাওয়া যায় যখন আপনি ডিএলএসএস অন করে খেলবেন তো আমরা পরবর্তীতে চলে যাব আমাদের সেকেন্ড গেমসে সেটা হলো আপনার ফোর্স হরাইজন 5 ফোর্স হরাইজন 5 আমরা হাই টু আলট্রা পি সেটে খেলছি তো এটা আপনার প্রথমে আরটি অন ছিল আরটি আলট্রাতে ছিল এবং হলো আপনার ডিএলএসএস অফ ছিল এটা তো 1080 পিতে আমরা কিন্তু ম্যাক্স স্পেস পাইছি 232 এর মত এভারেজ এফপিএস ছিল 181 1% লো ছিল 132 এবং হলো 0.1% এ ছিল কিন্তু 2 এফপিএস 1080 পিতে এটা যথেষ্ট ভালো একটা এফপিএস বলা চলে আমরা তখন চলে গেলাম কিন্তু 1440 পিতে তো 1440 পিতেও আমরা ম্যাক্স স্পেস পাইছি 190 এর মত এভারেজ এফপিএস ছিল 145 1% লো তে ছিল 132 এবং 0.1% এ ছিল কিন্তু 2% সো এখানে কিন্তু দেখতে পড়তেছেন একটা পারফরম্যান্স ডিপ কোর্সেস স্বাভাবিক যেহেতু রেজোলিউশন বাড়ানো হয়েছে ইট হ্যাজ টু পুশ মোর পিক্সেলস এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু এফপিএস ড্রপ করতেই পারে তারপর কিন্তু আমরা যখন ডিএলএসএস এ শুরু করলাম ডিএলএসএস কিন্তু আমাদের পারফরম্যান্স কিন্তু 1440p তে রিচ করছে হলো अराउंड ম্যাক্স এফপিএস এ কিন্তু 250 এর মতো এটাও কিন্তু 31% ইনক্রিজ হয়েছে এবং এভারেজ এফপিএস ছিল 210 সেটা হলো প্রায় 30% এর মতো ইনক্রিজ হয়েছে এই ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি ডিএলএসএস কিন্তু আপনার এই দুইটা গেমসে কিন্তু अराउंड 35 থেকে 45% পর্যন্ত কিন্তু আপনার ইনক্রিজ করতে পারছে সো ডিএলএসএস থাকাটাতে খুবই ভালো এটা অপটিমাইজ করতে পারছে খুব ভালোভাবে এবং এর সাথে এটার যে র পারফরম্যান্স সেটাও কিন্তু খুব জোস 1440p এর ক্ষেত্রে এবং 1080p এর ক্ষেত্রে পরবর্তীতে আমরা চলে যাব থার্ড গেমস গডফল এর দিকে গডফল এর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এপিক সেটিংস এ কিন্তু আ
কোয়ালিটি মোডে দেয়া ছিল ম্যাক্স এফপিএস এ কিন্তু আমরা পাইছিল 366 এর মত এভারেজ এফপিএস ছিল 250 1% লোতে ছিল 4 এবং 0.1% এ ছিল 1 তো এরপর আমরা 1440p তে যখন জাম্প করলাম তখন আমরা কিন্তু ম্যাক্স এফপিএস পাইছি হলো 290 তারই সাথে হলো আমাদের এভারেজ এফপিএস ছিল 200 এবং হলো আপনার 1% লোতে ছিল 3 এবং 0.1% লোতে ছিল 1 সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু বলা চলে আসলে যত যাই বলি না কেন আমরা 1440p এবং হলো 1080p তে কিন্তু মোটামুটি ভালোই স্পেস পাইছি তো এখন আমরা চলে যাব ফোর্থ গেম যেটা হলো আপনার মূলত যখন বের হয়েছিল এটা নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা ছিল সেটা হলো সাইবার পাঙ্ক 2077 সো এই গেমসটা হলো আপনার RTX এনেবল কার্ডগুলোর জন্য কিন্তু অনেক কার্ডের জন্য কিন্তু মানে কাল হয়ে দাঁড়ায় কারণ হলো আপনার যেমন 3060 সুপার দেন হলো আপনার 3060 এগুলো কিন্তু এটা হ্যান্ডেল করতে না মানে 4060 এগুলো যে হ্যান্ডেল করতে পারে না তা না করতে পারে কিন্তু স্মুথ পারফরম্যান্সের জন্য কিন্তু আপনার 4070 সুপার কিন্তু ভালো একটা পারফরম্যান্স এই গেমসে দিয়েছে 1080p তে কিন্তু আপনার হাই থেকে আলট্রা পিসে কিন্তু আমরা খেলছি এই সময় কিন্তু আপনার RD ছিল আলট্রা মোডে এবং হলো আমাদের DLSS কিন্তু অফ ছিল তখন আমরা 1080p তে কিন্তু ম্যাক্স এফপিএস পেছি 134 এর মতো এভারেজ এফপিএস ছিল 127 1% লো ছিল 83 এবং 0.1% লো ছিল 30 এফপিএস দেন হলো আমরা 1440p তে যখন জাম্প করলাম এখান থেকে তখন কিন্তু ম্যাক্স এফপিএস ছিল 110 এভারেজ এফপিএস এ পেছি 95 1% লো তে কি 67 এবং হলো 0.1% লো তে কিন্তু ছিল 27 তো এখানে কিন্তু আপনার বলা চলে 1080p কিংবা হলো 1440p তে যারা গেমিং করতেছেন তাদের জন্য কিন্তু এই কার্ডটা কিন্তু আসলে খুব ভালো পারফরম্যান্স এনসিওর করতেছে দেন আমরা কিন্তু সাইবার পাঙ্ক যখন ডিএলএসএস পারফরম্যান্স মোডে দিয়ে খেললাম তখন 1440p তে কিন্তু আপনার अराउंड 41% ম্যাক্স এফপিএস পুশ করছে সেটা হলো 190 এফপিএস এর মতো এবং এভারেজ এফপিএস কিন্তু তখন ছিল হলো 145 এফপিএস এর মতো সো এটাও কিন্তু 34% ইনক্রিজ হয়েছে এটা কিন্তু বলা চলে আসলে এনভিডিয়ার যে আপনার RTX 4070 সুপার এই গ্রাফিক্স কার্ডটা কিন্তু যথেষ্ট ওয়েল বিল্ড এবং হলো আপনার যথেষ্ট ভালো পারফরম্যান্স এনসিওর করতেছে সো এই কার্ডটা কিন্তু আসলে সলিড পারফরমার ইন টার্মস অফ গেমিং যারা এই কার্ডটা নিতেছেন তাদের জন্য শুভ কামনা কারণ এই কার্ডটা কিন্তু খুবই ব্যালেন্সড কার্ড কারণ হলো আপনারা যারা 4060 বা 4060 Ti নিতে চাচ্ছেন না ডিউ টু আপনার এটা কিন্তু ভালো পারফরম্যান্স জাম্প দেয় ওগুলার থেকে আর যারা হলো আবার 4080 কেনার বাজেট নাই কিংবা হলো আপনার এটা প্রায় দেড় গুণ প্রাইস পড়ে তো এটা আসলে কতটুকু ফিজিবল সেটা আমরা আসলে পরবর্তীতে কোন একদিন টেস্ট করব কিন্তু এটা একটা সুইট স্পট সো যারা 4070 সুপার নিয়ে একটা পিসি বিল্ড করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য খুব ভালো একটা বিল্ড হতে পারে এটার জন্য আপনার হলো রেকমেন্ডেড পাওয়ার সাপ্লাই আসলে মূলত 750 ওয়াট হইলেই হয় এন্ড ডিপেন্ডস অন দা এন্টায়ার কনফিগারেশন দ্যাট ইউ আর ইউজিং যে কতটুকু পাওয়ার সাপ্লাই আপনি নেবেন এটা ওইটার উপর ডিপেন্ড করবে এই গ্রাফিক্স কার্ডের যখন আমরা যতক্ষণ খেলছি আমরা এমএসআই কম্বাস্টারও কিন্তু আমরা অনেকক্ষণ এটা স্ট্রেস টেস্ট করছি এমবিএস টেম্পারেচার আমাদের রুমে 24 ডিগ্রির মতো ছিল কিন্তু এটা স্ট্রেস টেস্টের পরেও 76 ডিগ্রির উপরে এটা ওঠে নাই সো এটার আসলে কুলিংটা খুব ভালো এর এই সাথে আমরা গেমিং করার সময় হলো এটার अराउंड টেম্পারেচার উঠছিল 72 ডিগ্রির মতো সো বলা চলে এটার কুলিং পারফরম্যান্সও খুবই ভালো আর এই গ্রাফিক্স কার্ডটা যারা প্রোডাক্টিভিটির জন্য নেবেন সেই প্রোডাক্টিভিটি টেস্ট আমরা চলে যাব তার আগে আমরা কিন্তু করব সিনথেটিক বেঞ্চমার্ক সিনথেটিক বেঞ্চমার্ক করার পর কিন্তু আমরা চলে যাব প্রোডাক্টিভিটির ক্ষেত্রে এখানে একটা কথা আছে অনেকে এখন কিন্তু অনেক কোয়ারি করে যে মেশিন লার্নিং এর স্টুডেন্ট যারা আছেন যারা হলো আপনার মেশিন লার্নিং নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছেন তাদের অনেক কোয়ারি থাকে যে আসলে কোন পিসিটা আমার জন্য অপটিমাল হবে সো আসলে ভালোর তো আসলে শেষ নাই কিন্তু আপনি যদি অপটিমালি যদি হিসাব করেন মেশিন লার্নিং এর ক্ষেত্রে আপনার খুব হাই স্পিডের কিন্তু র‍্যাম থাকলে বেটার এর সাথে হলো আপনার গ্রাফিক্স কার্ড থাকতে হবে মিনিমাম 12 জিবি 8 জিবি দিও হবে কিন্তু 12 জিবি থাকলে আপনি যখন লার্জ ডেটা সেট নিয়ে কাজ করবেন 12 জিবি ভিরাম ইজ এ গুড থিং টু গো আর হলো যাদের হলো আপনার র‍্যাম চেষ্টা করবেন হলো DDR5 আপনার 6000 মেগাহার্টস এর র‍্যাম দিয়ে যদি আপনি বিল্ড করেন ক্যাপাসিটি যদি 32 জিবি হয় তাহলে খুব ভালোভাবে আর কি এমএল এর কাজ যে বেসিক লেভেলের কাজগুলো বা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের কাজগুলো সেগুলো করতে পারবেন এর সাথে কিন্তু এখন একটা একটা কথা আছে 3060 এর কিন্তু একটা মানে বাজেটের মধ্যে মনে করেন আপনার যাদের বাজেট খুব বেশি হাই না বা হলো আপনার একটা মেশিন লার্নিং এর পিসি বিল্ড করবেন তাদের জন্য কিন্তু 3060 যে আপনার 12 জিবি টা আছে সেটা কিন্তু খুবই ভালো একটা এডিশন সো এই গ্রাফিক্স কার্ডটা কিন্তু আই থিং কিছুদিনের মধ্যে আপনার হলো ডিসকন্টিনিউ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সো কেউ যদি এখনই পিসি বিল্ড করতে চান তাহলে কিন্তু 3060 জি মানে যদি মেশিন লার্নিং এর জন্য আপনার একটা মোটামুটি একটা পিসি দরকার তখন আপনার গ্রাফিক্স কার্ডের বাজেট অত বেশি না এটা अराउंड 4070 সুপার এর এটা প্রাইস পড়তেছে अराउंड 85000 টাকার মতো কিন্তু 3060 সুপার এর প্রাইস ওনে अराउंड 36 থেকে 38 এর মধ্যে থাকে সো দেখতে পাচ্ছেন প্রায় 50000 এর আশেপাশে আপনার একটা প্রাইস কাট থাকে সো কেউ যদি মেশিন লার্নিং নিয়ে যদি আপাতত একটা পিসি বিল্ড করতে চান 12 জিবি ভিরাম ইজ এ গুড ওয়ে টু গো সো আপনার 3060 এর 
আমরা প্রথমে কিন্তু চলে যাব ব্লেন্ডার টেস্টে এটা কিন্তু স্কোর আসছে হলো আপনার ব্লেন্ডার টেস্টে 6146.95 পয়েন্টস সো এটা কিন্তু আপনারা সলিড স্কোর বলা চলে ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কের দিকে এরপর আমরা চলে যাব গিগ বেন 6 এর দিকে সো এটাতে আমরা ওপেন সিএলএ এবং হলো ভালকানে দুটাতেই আমরা এটা স্কোর পাইছি হলো ওপেন সিএলএ পাইছি হলো 197291 এবং ভালকানে কিন্তু পাইছি 178439 তারপর আমরা চলে যাব হলো 3D মার্ক টেস্টে তো প্রথমে আমরা দুইটা করছি 3D মার্কের মধ্যে এটা করছি হলো স্টিল নোম্যাড এটাতে আমরা স্কোর পাইছি হলো 4582 এবং হলো আমরা টাইমস পাইতে পাইছি হলো 18741 পয়েন্টস তো এগুলো কিন্তু আপনারা বলা চলে ভালোই একটা স্কোর তারপরে আমরা কিন্তু সিনেবেন্স জিপিইউ টেস্ট করছি 2024 এর যেটা সিনেবেন্স এর জিপিইউ টেস্টে আমরা 4070 সুপার এর এই কার্ডটা থেকে কিন্তু স্কোর পাইছি হলো 19089 পয়েন্টস সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে র জিপিইউ পাওয়ার এর যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু বলা চলে আসলে ওভারওয়েলমিং ইন টার্মস অফ ইটস প্রাইস টু পারফরম্যান্স তো এই গাবিস কাটা যারা নিতেছেন তাদের জন্য কিন্তু আসলে এনভিডিয়ার কার্ড আসলে বরাবরের মতোই যত ক্রিয়েটর আছে কিংবা হলো আপনারা যারা হলো ক্রিয়েটিভ কাজগুলো করে থাকেন তাদের জন্য কিন্তু একটা ভালো একটা চয়েস অলওয়েজ কারণ হলো আপনার এটা যে কুড়ার যে ব্যাপারটা কুড়াটা কিন্তু আপনার খুবই কাজের ইন টার্মস অফ অল সোর্স অফ প্রোডাক্টিভিটি रिलेटेड ওয়ার্ক এবং কে এডুকেশনের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু আপনার এই এনভিডিয়ার যে এমডি কাউন্টারপার্ট গুলো আছে এগুলো ইন টার্মস অফ কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাইস টু পারফরম্যান্স হিসাব করলে কিন্তু ভালো দেয় যেমন হলো এটার সাথে 7800 যদি আমরা কম্পেয়ার করে থাকি তাহলে আপনারা ওটা কিন্তু নিতে পারেন ওটা আপনারা যত চলে যারা হলো গেমিং এর জন্য নিতে যাচ্ছেন তারা আর অন্য অন্য প্রোডাক্টিভিটির জন্য যা হবে না তা না কিন্তু আসলে এনভিডিয়ার যে ডিএলএসএস পুরো সাপোর্ট এগুলো টপ নচ কেউ যদি আপনার হলো এখন একটা পিসি বিল্ডের জন্য যদি ফুললি সেই প্রোডাক্টিভিটি কিংবা এডুকেশনের জন্য নিতে চান মেশিন লার্নিং কারণ হলো এনভিডিয়া অনেক দিন যাবত আপনারা মেশিন লার্নিং এ অনেক দিন তারা ইনভেস্ট করছে তারা তাদের সাথে ওয়েল কোলাবোরেটেড তো এর জন্য কিন্তু আপনার হলো বলা চলে মোর অপটিমাইজড আর এমডি রকম যেটা ওপেন সোর্স তো ওইটাও কিন্তু আপনার ইন টার্মস অফ খুব তাড়াতাড়ি ধরে ফেলবে কারণ হলো ওরা এতদিন কিন্তু ছিল না আপনার এখন কিন্তু এনভিডিয়ার সাথে কম্পিট করার জন্য এমডি ইজ রিয়েলি ট্রাইং হার্ড আমরা এখন চলে যাব আসলে প্রোডাক্টিভিটি টেস্টের দিকে সো প্রোডাক্টিভিটি টেস্টে আমরা দেখে বুঝতে পারবো যে আসলে এই কার্ডটা আপনার কি রকম পারফরম্যান্স দিচ্ছে সো প্রিমিয়ার প্রতি কিন্তু আমরা যখন হলো আপনার টেন মিনিটের ভিডিও একটা রেন্ডার করলাম তখন কিন্তু কুড়া দিয়ে যখন আমরা হলো ওইটা রেন্ডার ইয়ে করছি হার্ডওয়্যার অ্যাক্সেলারেশন তখন হলো আপনার পাইসে কিন্তু থ্রি মিনিট নাইন সেকেন্ডের মতো সময় লাগছে কিন্তু ওপেন সিএলের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এটা ইনক্রিজ টু টোয়েন্টি টু মিনিটস সো উইথ সিমস যে এটা হলো সিক্স হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফাস্টার যখন আপনি কুডা অ্যাক্সেলারেশন আর কি অন করবেন তখন এরপরে কিন্তু দাভিনচি দাভিনচিতে কিন্তু আপনার হলো একটা থার্টি মিনিটসের আমরা ভিডিও রেন্ডার করছি সো কুড়া দিয়ে কিন্তু এটা আপনার সময় লাগছে অ্যারাউন্ড তিন মিনিট দশ সেকেন্ডের মতো কিন্তু ওপেন সিএলে প্রায় সময় লাগছে তেইশ মিনিটের মতো এখানেও কিন্তু প্রায় দেখা যায় যে সিক্স পার্সেন্টের মতো কিন্তু আপনার একটা পারফরমেন্স বুস্ট পাইছে ফর্টি সেভেন্টি সুপার কিন্তু একটা ওয়েল ব্যালেন্স কার্ড কেউ যদি আপনার মিডিও কার্ড পারফরমেন্স যেমন হলো ফর্টি সিক্সটি বা ফর্টি সিক্সটি টি এটা নিতে চাচ্ছেন না কিংবা থার্টি সিক্সটি নিতে চাচ্ছেন না আপনার মনে হচ্ছে যে ওই ওগুলো পারফরমেন্স আমার জন্য না আমার একটু বেটার দরকার কিন্তু আবার পকেটে টান পড়তেছে তখন আসলে ওই দিকে যাবেন না যে ফর্টি এইটটি কিংবা ফর্টি নাইনটি নেওয়ার মতো অপশন নাই তখন আসলে এই কার্ডটা কিন্তু একটা ব্যালেন্স হওয়ার জায়গা তো জীবনে সবারই ব্যালেন্সের দরকার আছে এটাও সেরকম ব্যালেন্স আনবে আপনার গেমিং লাইফে সো এই কার্ডটা কিন্তু দেখতে পারেন এই কার্ডটা নট জাস্ট এই কার্ড ফর্টি সেভেন্টি যে কোনো এডিশন ফর্টি সেভেন্টি সুপার যে কোনো এডিশনের কার্ডই দেখতে পারেন তবে এটার কিন্তু আমরা কুলিং পারফরমেন্সও খুব ভালো পাইছি এটা টিডিপি ছিল অ্যারাউন্ড ওয়ান সেভেন্টি তো এটার আমরা মোটামুটি পুরোটাই পুশ করছি যখন গেমগুলো খেলা হয়েছে ছিল তখন হলো এটা প্রায় নাইনটি ফাইভ থেকে নাইনটি এইট পার্সেন্ট পর্যন্ত ইউটিলাইজেশন ছিল কিছু কিছু ক্ষেত্রে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউটিলাইজেশন ছিল তো বলা চলে আমরা এটারে ফুল স্ট্রেসেই রাখছিলাম তো স্ট্রেসে রাখার কালীন পরও এটা কিন্তু স্টেবল ছিল কোনো প্রকার সিস্টেম ফেলিয়ার কিংবা কোনো সিস্টেম কোনো প্রবলেম হয়নি সো এই কার্ডটা বলতে গেলে খুব ওয়েল ব্যালেন্সড আর প্লাস আমাদের যে সিস্টেমটা আমরা ব্যবহার করছি ফুললি সিস্টেমটা কিন্তু এটার সাথে যাতে করে ওয়েল কোলাবোরেটেড হয় কিংবা হলো ওয়েল অপটিমাইজড হয় সেটা চিন্তা করে আমরা টেস্ট বেঞ্চটা যে করার কথা সেটা করেছি এরপরে যদি আপনাদের কোনো ফিডব্যাক থাকে অবশ্যই আমাদের দেবেন কিংবা আমাদের এই ভিডিওগুলো কীভাবে আর একটু ইউনিক করা যায় সেটা আইডিয়া অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন অথবা আপনাদের যদি অন্য কোনো প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানতে হয় কিংবা হলো অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা যদি কাজ করতে পারি সেগুলো যদি আপনারা বলেন আমাদেরকে আমরা সেগুলো নিয়ে অবশ্যই কাজ করব আর অবশ্যই আমাদের ইউটিউব ফেসবুক টিকটক এমনকি আমাদের লিঙ্কটিও আপনারা ফলো করতে পারেন সো আজকে এই পর্যন্ত রাখতেছি টিল দেন আল্লাহ হাফেজ